二零一三年圣诞节，一艘俄罗斯的科考船在南极的浮冰上被死死的困住了。哎，巧的是，中国的雪龙号呢，正好就在附近。它是我们当时唯一的一艘极地考察破冰船，于是就在第一时间赶过去营救了。但是非常不幸，它也被冻住了。哎，尴尬吗？有一点啊。但如果事情发生在现在啊，情况就大不一样了。因为我们现在已经有了雪龙二号，它不仅船首可以破冰，就连船尾也是可以破冰的。想要再把它困住，可就不容易了。所以这破冰船究竟是怎么破冰的？而用船尾来破冰，跟用船首来破冰又有何不同呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来仔细了解一下。这是一艘正在海面上航行的破冰船的顶视图啊。假如在它前方必经的航路上出现了一片巨大的冰原，它该怎么做呢？笔直的撞过去，用它已经加。加强了的船首在冰面上劈开一道缝，然后开足马力把冰面往两边推，硬生生的挤过去吗？虽然破冰船的确是经过了特殊的加固，动力配置也是很充足的，但冰面显然还是会更胜一筹啊，因为它在水平方向上所延伸出去的范围是远超了破冰船的极限了的。比如我们就算十公里吧。哎，这也就意味着，如果硬撞过去的话，实际上撞到的是一块厚度达到了十公里的冰块，就连洲际弹道导弹都是打不穿的。哎，怎么办呢？换个思路嘛，虽然它在水平方向上很宽，但是在数值方向上，哎，可就要薄很多了。如果我们能从上到下去切，岂不就很容易了吗？所以啊，破冰船的船首呢，基本上都是这个样子的，在水线上有一个较为平滑的斜坡，它像个凿子一样，在船向前冲的时候呢，正好就可以斜着切在冰面上，于是水平方向的力也就被分了一部分到垂直方向上去了。如果冰面本身就不是太厚的话，通过这种方法，破冰船都不用停下来，只需要维持一个较小的速度，连续往前冲呢，就能够一路高歌把船首下面的冰层给切开了。所以它就叫做连续破冰法。雪龙二号可以在极地 1.5 米厚冰层加 0.2 米厚雪层的情况下呢，以两到三节的速度，也就是 3.7 到 5.6 公里的时速，连续破冰前进。这个成绩啊，也许并不是那么耀眼。哎，毕竟前面还有俄罗斯核动力破冰船的连续破冰 2.8 米，和美国最强北极星号的连续破冰 1.8 米嘛。但是比起上一代雪龙一号的 1.2 米呢，还是有着很大升级的。哎，那可能你就要问了啊，要是冰层的厚度大于 1.5 米，雪龙二号该怎么办呢？如果大的不是太多的话，还有一种常规的做法叫做冲撞式破冰法。当然，它其实并不是像它的名字那样直接拿蛮力去冲的啊，而同样也是利用其特殊形状的船首。哎，在它往下走呢，就是一个光滑的勺子模样了。在加速冲刺一把之后呢，直接就骑到了冰面上，然后再利用自身的重量把下面的冰面给压垮的，从而能够让自己往冰原里面挺进一段距离。接着再退两步，继续这么冲一把，哎，不断重复啊，也就能够开辟出一条航道来了。所以可见，破冰船的结构强度真的是非常了得啊！它不仅在船首上需要特别的加固，连船身四周还有船尾。只要是有可能会插到冰的地方，都是做了强化处理的。哎，要是当年撞冰山的泰坦尼克号也是一艘破冰船的话，杰克和肉丝也许就能够一路浪漫到老了。不过，他们干嘛一开始就要登上一艘破冰船呢？好吧，以上呢就是用船手来破冰的方法了。我一开始还讲了，咱们的雪龙二号呢还可以用船尾来破冰。哎，他又是怎么做的？简单来讲啊，就是把船尾的形状做来跟船首差不多，让它也可以骑上冰面。但是传统的船尾上是有方向舵和螺旋桨的呀，你尾巴向前这么一冲，它们不就首先撞上冰面报废了吗？所以在这儿有一项技术呢，就特别关键了啊，它叫做全回转电力吊舱推进系统，它长这个模样的。跟传统的船身里面伸出一根传动轴，连在始终定在一个方向上的螺旋桨不一样，它是把整个电机和螺旋桨装在一个可以三百六十度旋转的推进舱，吊在船身下面的，所以自然就不用再加尾桨了，可以像战斗机的推力矢量喷口那样，靠旋转吊舱的方向来直接改变航向的，反而还更加的高效了。同时，由于是吊在下面的，哎，就在螺旋桨和船身之间呢，制造出了一个相对较大的空间，它恰好。就可以把冰面夹在中间，夹在中间干什么呢？难道跟船首一样，也只是在用船尾的重量把它给压垮吗？哎，想简单了啊！你看，它有螺旋桨啊。这个时候啊，吊舱会自动旋转九十度，把螺旋桨变成一个可以切割冰面的电锯。哎，当然，螺旋桨呢是不会真的碰到冰上的，否则岂不就变成消耗品了吗？任谁也扛不住啊。
，而是利用它来带动水流和气泡，形成一个水距来掏空水面以下的冰层的。这个就很厉害了啊，是可以把厚达十多米的冰级给消薄的，所以这就是说，雪龙二号的船尾其破冰能力甚至比船首还要更厉害呢。在遇到头上啃不动的大冰块后，利用全向推进，先来一个原地的转身，然后再把屁股给顶上去，咱吭哧吭哧的消冰块，哎，齐活。当然啊，全回转的电力吊舱推进系统好处还有很多啊，比如可以省下大量的舱内空间。降低整个动力系统的复杂程度，提高能量的转化效率等等，所以用在破冰船上再合适不过了。装着它的雪龙二号也成为第一艘实现首尾双向破冰的科考破冰船了。哎，双向破冰有点意思啊，这让我想起另外一个也有双字在里面，同时也跟破冰有关的船了。双作用船，哎，你从名字上能够猜出它是什么样子的吗？哎，我再给你一点提示啊，船首的形状不仅跟破冰有关，还跟装着它的船是否能够既快又稳的航行有关。这就是为什么你会在很多的船头上看到这个玩意儿——丘比手了。我之前呢专门做了一期啊，推荐你一定要去看看。但遗憾的是。能够破冰的船手不适合在常规的海域里面既快又稳的开，而在常规海域里面开的既快又稳的船手呢，又破不了冰。如果我有一条北极航线，需要把欧洲的天然气运到中国，哎，它就必须要在冰上开一段，然后再在温暖的洋面上开上另一段才行啊。我到底该用哪个船手呢？答案是正常的船手和破冰的船尾，在北极航段啊，倒着开，用跟雪龙二号一样的船尾来破冰前行。等出了北极，再调转头来，用船首冲着前面继续前进。由于也是使用了那个三百六十度可以旋转的全回转电力吊舱，所以正反开呢都一样的优秀。它就是双作用船了。在这段视频当中呢，它的风采一展无遗啊。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。